，如果真离婚了，我要这孩子干嘛？干脆拿掉。哎呀，不行了，不行了，安琪啊，你可千万别做糊涂的事儿。这个孩子是一条生命啊，你要把他拿掉，等于杀了他呀！啊，他爸都不要他了，我能怎么办？没有爸的孩子能幸福吗？与其让他出来受罪，还不如现在让他消失。安琪，你可不能做这种傻事儿，你不能狠心啊！孩子是无辜的孩子。好啊，你现在打给沈建红，告诉他。如果他不跟我离婚，我马上跟你回去，把这孩子生下来，快点！哎呀，电话里说不清楚，你根本不要我这媳妇儿。不是、啊，我，好，我不想讲了，出去。安琪，你这孩子是我的，我想怎么样就怎么样。安琪，你干嘛？哎呦，这是我家，我想干嘛就干嘛。哎，你怎么了？没事没事，我我不小心刚才撞到。刘安琪，你还有没有这人性呢？没事，没事，没事。跟阿姨道歉。小心点，有孩子。正是因为你当妈了，你更应该道歉。你不知道我胎教啊？现在你怎么对阿姨，家里的孩子又怎么对你？出去，全部给我出去，出去！你快出去！阿姨，出去！你听我讲，我告诎你，你出去！结婚不是跟你离婚的，你让他自己来跟我说，你出去！家去的到他家去了，结果玉凤知道了就追过来了。我不是，我不是怪玉凤，是弄来弄去不小心的时候，安琪他自己不，哎，怪我，怪我，怪我。妈，没没事，没事，别哭，没事，孩子没了就没了啊，没了正好。省得他成天拿这个要挟我。妈，你告诉他，他以前犯的那些错，我都不追究。你让他出院以后，给我打个电话，我拿离婚协议书给他签字。妈，你听明白了？我明白，我明白了。那你不过来了？不了，我现在还有好多事要办啊！晚上我也不回家睡了，先这样，挂了。阿金浩，金啊啊，阿奇啊，你你醒了？金红刚才来电话，他很关心你，要你好好休息啊。医生怎么说？我的孩子没事吧？哎，医生说，医生说，到现在还想瞒着我？你不说，我不会自己去问的。啊，安琪，安琪，安琪，你躺下。医医生说，啊，你还年轻啊，会以后还有机会。孩子说不定跟我们家无缘啊！你胡说！
一定是你跟建红串通好，建红叫你骗我，说我孩子没了，他就可以跟我离婚。不不，然后就马上回到何小倩身边，对不对？不不不不啊！不不不是不是，阿姐不是，你你你听我说，哎呀，这可是一条小生命啊，妈怎么会会拿他开玩笑的？你真不知道，这孩子没了，我有多心疼。我还等着他叫我奶奶呢啊！我我不会，我不会的。我不信，我不信，我不会上你的当的。你一定是在骗我，你一定是在骗我，对不对？你一定是在骗我，对不对？啊！你是不是在骗我，阿姐？你说，你是不是在骗我？你冷静一点，你们真的很过分呢！啊！为了让我跟建红离婚，你们宁愿诅咒自己的孩子。沈家的祖先不会放过你们的，不会放过你们的。不是，阿姐，恶魔，给我滚！我不想再看到你们，阿姐，不想看到你们。阿姐，你冷静，滚！你听，阿姐，滚开，滚！你给我回去，我不想再看到你。滚，滚，滚！我滚，阿姐，你别生气，你别生气啊，好吗？出去，出去！我出去，你冷静点啊！我的爸爸不会有事的，我只是动了胎气啊，好好安胎就好了。我跟建行的孩子一定会平平安安到我们的身边，到这个世界上。就是累了，孕妇累了，对孩子不好。我要睡觉，乖乖宝宝，妈妈现在睡觉，陪你一起长大。哈，乖哦，你要乖乖，睡觉。你的指望就这么没了，连孙子还是孙女都不知道，就这么没了。建红要是真跟安琪离了，小西又不肯把一名还给沈家，我这把年纪，难道指望建红再娶个老婆，再等他们？给妈打电话，赶紧的！那他已经给你妈打电话了。不对，是你妈，她等着抱孙子呢。对对对，我妈，哎，给我妈。哎呦，我造了什么孽呀？我就是想要个孙子，连这个愿望都不能实现。法王夏哥，待会要不要一起去医院看看俊贤啊？不是夏哥，你先别急着发火，你让我把事情搞清楚，我再向你汇报，好不好？当然当然，但我当然马上办。不是前面几期款的都是准时到账的，我也想搞清楚到底是出了什么岔子。行行行，你等我电话啊，好。到这个节骨眼上了，万一俊贤公司钱下不来，之前的投资绝对打水漂，还得让苏海峰看笑话。老天爷，你对我也太不公道了吧！你没给钱了你？哦，对。
，俊杰人现在还躺在医院里面，过不过得了这关，连大夫都没法保障。咱们这项目要是黄了，他真是死都不能瞑目啊！瞧你急的，怎么都口不择言了？坐，坐下来听我说。俊贤是我手下的一员大将，我现在的心情跟你一样，我也希望他能够平安无事，好回到我的公司，再给我公司挣钱嘛。王总，咱们为什么非得等他回来呢？咱们这制药厂眼看着就能赚钱，而且是赚大钱了。况且，您前几期的款子已经投进去了，这不继续往下干，您的损失也不小啊。建红，这投资啊，就是有赚有赔。经济上的损失，我可以承受。可是我不想因为投资最后闹出人命，闹得成为社会新闻嘛。不是王总，俊贤的受伤，您可以对外说是个意外啊。况且这事跟今天根本就没见报，不是？我早就听说你们跟苏海峰有过节，可是我没有想到，你们的过节会这么深。这苏海峰，可不是个简单的人物。我不想因为这个事儿，跟他过不去。王总，俊贤的企划案，当初可是通过了你们的评估的，而且行政流程咱们一步一步已经走完了。如果您就因为一个苏海峰就终止合作，我真的没法接受啊！我明白，俊贤跟你把前途都压在这个案子上。我也不想让你们失望，可是在我这个位子上，我考虑问题的角度跟你们是不同的，我必须顾全大局。希望你能够理解。光理解解决不了问题啊，王总，我已经把我的全部身家压在这个项目上，为了这个项目，我连自己家猪蹄店快倒闭了我都没救。我现在已经众叛亲离了。我已经向我全家人保证，我一定要把这个猪蹄店给挣回来。我要是做不到的话，我这辈子都没法面对我家里人。而且王董，等俊贤醒过来了，他要是知道了，怎么可能还替你卖命呢？等俊贤醒过来，我会跟他解释的。他能够接受最好，如果他不能接受，我也没有办法。人才我可以再找。但是我不能拿公司的形象冒这个险。对不起，我无能为力了。王总，王总。吓我一大脸。又是苏海峰，还没正面交手，又先找了他的道，我就不信邪了，我一定奉陪到底。谁呀、啊？建豪，你先不要挂电话，你听我说。该说的我妈都已经跟你说了，你什么时候能出院？你不要听你妈胡说八道。我们的孩子没事，我我我是在安胎，我在医院安胎。什么时候了，你还想蒙我？我告诉你，刘安琪，再上你当，我就是小狗，别想用缓兵之计。我这么跟你说吧，别说是孩子没了，就算你现在给我生出个双胞胎、三胞胎，我都跟你非离不可。建豪，建豪。沈建豪，我牺牲我的一切来成就你，可是你竟然对我这么无情，是你逼我的，这一切都是你逼我的。我要让你知道，抛弃我有什么下场。
，姚先生想见你。他怎么样？是不是已经脱离危险期了？姚先生伤得很重，肝脏出血根本止不住，除非换肝，否则随时都会有生命危险。那您的意思就是，还要再做一次手术？前提是要有合适的肝脏。你先进去吧，病人体力有限。不要耽搁太久吓死我了！对不起，你是为了保护我才受的伤，干嘛说对不起啊？疼不疼？小南，我好想听你亲口再说一次你的好消息。我怕我迷糊了，听错了。我有了，你要做爸爸了。想什么呢？我好想看看咱们的孩子。不急，等你把伤养好了，得好好的给我补一补。嗯，补足身体，他才能健健康康的生下来。你以为当爸爸那么容易啊？生孩子可没那么简单，累我一个人，我可不答应。小南，我少说话。大夫啊，特意嘱咐我，不能让你太累了。刚才拿你的手机，给他打了好几遍的电话，他都不接。警察那边建红也问过了，说刘丹把证据在现场已经烧了。俊贤，你别着急，林东跑不掉的，警方已经在找他了。这件事情呢，得一件一件的慢慢来，啊，等把刘丹蓄意谋杀的罪名定下来。再想办法处理苏海峰。小南，刘丹根本就微不足道。刘丹进了警察局，什么都招了，苏海峰早晚会被揪出来的。你先别想那么多，好好养伤是最要紧的，啊。小南，大夫到底怎么说我？大夫说：“你伤得不轻，还好，你还年轻，只是需要在医院住一阵子。”到底伤哪儿了？嗯，我也记不太清楚了。大夫说的都是一些专业上的术语，我听完就忘了。
西。我真的不甘心，小南。为什么做恶多端的人总能死里逃生，而我再怎么努力，还是一败涂地？没有，你没有失败。嗯，谁说你失败了？我是说。脚踏实地，就一定会出人头地。小南，我脚踏实地了，我是认认真真的脚踏实地，干了快一千个日子。为什么？你后面。还有好几年的时间呢，不急啊！闭上眼睛，好好的休息。话说的比我都多，一会儿大夫又要骂人了啊！小南，听话。大夫，小南，就一句，让我再说最后一句。再娶我一次。姐，可能有她自己的道理啊。小希，你头也发昏了，那个杨俊贤害的小南差点连命都没有了。小南，你能不能顾及一下爸妈的感受？那个人能嫁吗？俊贤是为我受的伤，现在还躺在监护病房里，是生是死都不知道。我只是希望，他能少一点遗憾。如果真的……起码现在他可以开心一点。他开心，那我呢？
？难道还要我的火葬场送他最后一程？妈，小南，爸，请你们相信我，我不会看错的。现在俊贤已经大彻大悟，完全变了一个人。如果你们愿意花时间的话，我我愿意。可是你给我时间了吗？三年不见了，刚见了几次。你就让我们相信他已经痛改前非，还要答应你嫁给他。你这样要求太为难我们了吧？俊贤受伤了，爸，是重伤，时间紧迫，要不是不得已。小南，关键是你，不管杨俊贤发生什么，你要先顾及一下爸妈的感受。从小到大，最让爸妈操心的人就是你。你说。你嫁到杨家那几年，你回过几次娘家？爸妈的生日、春节，就连小区结婚，你都没有露面。爸妈说过什么呀？行了，大姐，这些事儿就别提了。谁知道她嫁过去会不会重蹈覆辙啊？不会了，绝对不会了。就算你想回杨家，也摆不起这个谱啊。杨家已经垮了，人家风光的时候有给你好日子过吗？垮了就找你回去跟着吃苦，这什么跟什么呀？那您的意思是，如果杨家还能继续风光的话，您就同意了吗？那我可以到。小南，为了杨俊贤，你怎么能这么出言不逊呢？啊？我们家是那种见钱眼开、有势力人家吗？啊？你从小到大。我跟你妈什么时候为了钱，跟人家卑躬屈膝过？我们什么时候用钱衡量过你们的幸福跟你们的前途啊？啊！你用钱来侮辱我们，你还是我们的女儿吗？爸，二姐就是一时心急，说错了话。姐，你快跟爸爸赔礼道歉，快一点。你不用急，等你爸跟我两腿一伸，你爱嫁谁嫁谁，再也没有人会管你了。哎，我有了，爸，妈，我有了俊贤的孩子，求你们能成全我们。这个孩子来的正是时候。你你作孽啊你！孩子会自己来吗？是你守不住，你还赖孩子，你还赖孩子！妈,妈，你别这样，二姐都怀孕了。贺小南，你看你把妈给气的，你让妈为你流多少眼泪，你才肯罢休啊！大姐，你也少说两句吧。你呀、啊，你这样，万一这杨俊贤他，你跟孩子怎么办呢？你呀、啊，等我把孩子带大，我会告诉孩子，爸爸是为了妈妈才离开我们的。可是爸爸留下的，是无尽的爱。什么是爱？是需要的时候在嘴巴上说说，还是行为上表现一下就是爱了？光靠这些肤浅的言行举止，你就能安心生活，就能让孩子的身心健全发展了吗？你老是生活在自己的梦里，你对现实的一切，你都不想懂，也不想碰。你到底要让爸妈担心到什么时候？看到俊贤现在的表现，我愿意为他赌上一把，就算最后依然孤独，依然痛苦，我也会带着这份爱，把孩子养大。把孩子养大不需要杨俊贤，我养你也行啊。洗衣、烧饭、带孩子，就算我干到最后一口气，我也干。可我不许你嫁给杨俊贤，我宁愿家里多个单亲妈妈，我也不愿让你冒着守寡的危险在我火坑里跳。可我非嫁不可呢，何小南。娘家的大门就关上了。为了靠山，也许。你能够清静点儿，爸
才当你妈，你真要嫁，你就去嫁吧。妈，你有什么话，好好的跟二姐说呀，她会明白的。二姐，你们两个给我上去，就让她这么死心眼儿，就让她在这儿好好仔细想一想。妈，上去。你呀，怎么就那么犟呢？啊！你以为你这么跪着，就能消除我们对杨俊贤的疑虑？你这么跪着，就能让我们松口？如果俊贤可以，他会和我一起跪的。爸，我已经错过两回。这回我，我起来说话。起来。如果你们不答应，我绝对不起来。你，你知道你这么做是在折磨我们吗？答应了，怕你不幸福；不答应，伤了身子，害了孩子。你，做你的父母真难呐。别叫我，事情还没还呢。妈，我熬不过你，下辈子我当女儿，你当妈，你就会明白我有多无奈，多心疼。为什么非是他呢？难道就没有别的选择？我会幸福的吧？如果俊贤真的，我保证，我一定会幸福的。那那孩子呢？孩子怎么样啊？就因为有了俊贤的孩子，我才非嫁给俊贤不可。我总得让孩子知道自己姓杨吧。俊贤可能知道自己的情况不太好，一个劲儿的跟我道歉，求我原谅。爸，如果是你，你忍心吗？可以原谅，可以宽恕，可是非嫁不可吗？至于孩子，我们可以帮着，可孩子到大了能不能成才，不是看他姓什么，是看怎么教他呀。
我不想让君贤有任何的遗憾。你不想让君贤有任何的遗憾，你自己也不应该有任何的遗憾呐、啊。当初你嫁到杨家之后，对公婆是敬重的，对丈夫是尽心的，对他的事业你是尽责的。后来为什么还发生那些事情？啊，杨家和俊贤难辞其咎，可是你自己呢？你的性格，你的爱情道路，难道没有问题吗？啊，你想过没有啊？这些都要好好的想清楚啊，不能再重蹈覆辙。你要搞清楚，你到底是真的爱杨俊贤，还是为了负责任？爱跟责任不是一回事。我，我，你要嫁人呐、啊，谁也阻挡不了。可是，万一俊贤……要有个三长两短，你对他是尽责任，可是你对孩子、对你自己呢，尽责任了吗？爱情啊，眼前的爱情，不是真正的。真正的爱情，要把未来打算在里面，那才是长久的打算。你明白吗，爸？我想求您件事儿。什么事儿？您能帮我打个电话吗？因为现在俊贤根本下不了床，我怕他不能跟我去民政局领证。我知道您在民民政局有一个学生，能不能帮忙一下？人民公务员是为人民服务的。只要把情况跟他们讲清楚了，他们一定会到病房帮你们把领证的事情办好的，放心。那这件事儿就麻烦爸了。行。嗯，这件行了吧？可是我觉得不如上一件好。其实俊贤不会在乎我穿什么。小南，你心里可以只装着杨俊贤，可是，在爸妈面前，你要聪明一点。谁对父母不希望自己的女儿漂漂亮亮的出嫁呀？又不是第一回，多少回都一样，只想着自己。就是啊，二姐，结婚嘛是喜事儿，应该高高兴兴的，而且新娘也应该打扮的漂漂亮亮的。看你啊。整天愁眉不展的，多不好。俊贤现在的身子越来越虚弱了，睡觉的时候比醒着还多，一点胃口都没有。如果再找不到合适的肝脏，哎呀，我担心。别哭，别哭了。二姐，爸妈心里已经够舍不得的了，你再这么眼泪汪汪的，让他们怎么放心呢？我也不知道为什么现在特别爱哭。我离婚的时候，爱哭多了，啊，快来不及了。等一等，小南，我问你最后一次，你觉得嫁给杨俊贤值得吗？大姐，我好不容易才说服爸妈的，一切都安排好了。你先回答我的问题，你觉得杨俊贤他值得吗？你要嫁给他，就要面对生死离别。值，绝对值。不管做多久的夫妻，就是一天、一个星期、一个月，俊贤都值得我再嫁一次。怎么比我还死心眼儿呢？哎，哎，大姐，那个东西呢？哦，二姐
，祝你白头偕老，永浴爱河。大姐挑的，我跟小新能力有限，买不起钻戒，只能买这个了，你就将就一下吧。谢谢大姐，谢谢小新，有你们的祝福，是我最开心的。还有小北呢，哎，二姐。小北不是给你发了短信了吗？四小北，电话都懒得打。你还不了解他吗？岳阳电话多贵呀、啊，发个短信多实惠。香华在乎点那点钱吗？你看你又来了，幸亏小北不在，要不然又伤他自尊了。我就该把我的嘴巴封上。哎，不能不能不能，千万别把你的嘴巴封上，要不然的话。你怎么跟俊贤谈恋爱呀？去！可是二姐，你以后说话呀，嘴巴千万别太快了，特别是钱的事儿，你千万别提。大家对这事儿都挺敏感的。哎，快准备吧，要不然时间来不及了。对对对，该画口红了吧？哎，我来帮你挑个口红。哎，这个好。哎呀，太红了吗，大姐？不红。要不然人家分不出来谁是新娘子了。小西单身无所谓，我可不想犯重婚罪啊！来来哎，大姐什么意思啊？我口红很红吗？哎呀，我开个玩笑嘛。来，红的好，多喜庆呀！嗯，好看。嗯，再红点。太红了，多漂亮！不红不红，好看。这么大事了，你也不告诉我，幸亏小南知道还有我这个姐。爸妈那边。放心，我没有告诉他们。医生说你现在需要好好休息，恢复体力。小南呢？小南有要紧的事情，呃，差不多该来了。结婚典礼开始，新娘进场。回娘家吧，那也是你的家，你们一块儿回去，啊！麻烦二位在申请书上盖个章。
么大的事儿，一会儿你跟爸爸阿姨说。你是儿子呀？阿姨，看电视呢。事想跟您商量商量，阿姨，您别走，这事儿得您点头才行，您坐着一块儿听。爸，是这样，隔壁那房子卖了，不过价钱卖的不大好。这个我跟玉峰合计过了，要是再想把这个主题店撑起来的话，这手头还得需要个几十万。嗯啊，是是是，这开撑撑撑，肯定得再撑起来，是吧？不过，为了长远的打算啊，这手头要是没个几十万的周转金的话，我这心里不踏实。建明，你有话就直说嘛。还是我说吧，我跟建明商量过了，想着最好是能把这房子给卖了，手上能有点钱周转一下，然后给您二老换一个稍微小一点的房子，毕竟现在家里没有那么多人了嘛。不过阿姨你放心，建红的那间我们还是给他留出来的。爸，您的意思呢？哦哦哦，阿姨，我明白，这房子是您的，按道理说吧，我没资格说这些。可是，不是到了万不得已啊，我不可能开这个口的。您看，阿姨。我们这也是没办法的办法，以后不卖猪蹄也行。我跟建明出去打工养活你们二老，可是这百年留香的猪蹄就没了。卖吧，卖就卖了，孙子都没了，还要这房子干什么？去干过安琪啊？建明说要把这房子卖了，你有什么意见吗？啊！哎呦，这也是不得已的办法。我们只是想把沈家猪蹄的店铺盘回来。不能卖，绝对不能卖。这房子是我妈下半辈子的依靠，怎么能卖呢？你说不卖就不卖啊？不卖的话，我拿什么另起炉灶？哎呀，你以为我开家猪蹄店就这么容易吗？现在老鲁没了，我得花多少精力、多少时间才能把老客人重新争取回来？我手头没个几十万的准备金，周转金我怎么办？我，可我妈只剩这栋房子了。建华，卖就卖了，我无所谓。妈，不能卖，绝对不能卖，妈。那不卖房子哪来的钱呀？建红，是你自己说的，等你赚了钱，要给爸开一百家猪蹄铺子。我还以为你现在送钱回来了呢。本来是是俊贤，他突然出了意外。行行，你也别解释了，反正你的话我们也就听听，从来没当过真。本来我真的可以赚大钱的，我真的想把沈家扛起来的。你闭嘴吧你！你从一开始就不关心家里的死活，现在又用不着你操心。妈，妈，你再给我一次机会。我仓库里还有一批货，女儿。女儿一大早就把那批货盘出去，等过段时间，别人把钱还给我，至少有好几百万呢。爸，那时候我就把钱把钱往家里回来拿啊，我就把钱往家里拿，好不好？好几百万，建红，你这空头日不要开了多长时间了？我们现在一毛钱都没看见
。真等你拿几百万回来，估计我们家菲菲都能赚钱了。我说的是实话，我真的有好几百万。你好什么？你好，岳云峰说的才是实话。我们要都信了你的鬼话，大家早就饿死了。哥，你再信我一次好不好？你再信我一次好不好？再信我一次。姐夫，听妈说啊，这个家里也没几个人啊。这个住这么大的房子，空荡荡的，其实心里头也挺发慌的。卖就卖了吧，换个小的。妈，你听我说，小七跟一鸣跑了，安琪早晚得离婚。我的事业，老是给了你们希望，又让你们失望。我家庭事业、婚姻没一样不能上台面的。我能给您和爸留的，就只剩这套房子了，妈。儿子，妈，妈，只要你人好好的，妈，只要你，你看，你看这事儿办的，好像我们现在逼着二老卖房子呢。嫂子，你跟哥为这个家所做的一切，我一直很感激，真的，我说的是真心话。要不是你跟哥一直守着猪蹄铺子，守着这个家，我怎么可能放心出去打拼呢？你明白最好了。哥，再给我点时间，我过段时间一定能把钱凑齐，也不急这几天吧。建红，我们现在真不敢相信你的话，你总是大话一出，第二天早上一醒来，连人都看不见。这次不会的，嫂子，我可以对天发誓。你当初不是也？小西发誓了吗？你说你会爱他、疼他一辈子，结果呢？结果呢？于凤，现在就别说这个了。这，大家都听着，这房子是我的，我同意卖就卖，就这么决定了，卖。妈，不能卖吧？爸，我求求你了，这房子真的不能卖啊！爸，我求求你，我知道我不该，我知道我不该做了那么多错事，我知道我错了，我真的知道我错了，爸。爸，你就让我做一件对的事好不好？爸，我求求你，你就让我为家里做件对的事儿，我，你再给我一次机会，爸。这个家，这个房子真的不能卖。我跟哥还有娟儿，从小在这儿长大，一飞一鸣也是在这儿出生的。这个地方有太多的回忆了，妈，咱们家就算什么都没了，至少把回忆留下，好不好，爸？爸，沈家的菜场让我办了一大半。主题铺子又回在我手上，你就让我为家里做点事儿吧，爸。姐妹，姐。房子不卖了啊！钱我自己想办法。有有。
。阿爸爸，我明白了，兄弟齐心，其利断金。相信我一次，我不会让你失望的。相信我还记得以前，只要心情不好，就会叫我陪你到这来走一走。你说你喜欢见人少，比较亲近。多少年前的事儿，你还老提。要不是你约我来这儿，我早就忘了这地儿。怎么能忘？这是我们俩开始的地方，我不记得了。我们第一次牵手，第一次接吻。海清，我今儿还有好多事儿呢，能不能有话赶紧说？孩子都没了，我们就不能好好谈一谈吗？我知道杨俊贤出了意外，所以你们来医院看我，我不怪你。你怎么知道呢？我忘了。你是苏海峰的手下，你早知道他要对付俊贤，是不是？你为什么不早点告诉我？还是这根本就是你的主意？为了不让我离开你，你让苏海峰找人下了手，你这个疯子！你弄痛我了！你认识我这么久，我刘安琪是这么卑鄙的人吗？从你回国到现在，你做的每一件事，都卑鄙的超出了我的想象。你只记得我的错，那我对你的好呢？我对你的好，你有放在心里吗？我一直搞不明白，我有什么优点值得你这样对我？漂洋过海！我爱你，我爱你的一切，不管是你的优点还是缺点，我统统爱，我统统都会接受。我承受不起，我求求你饶了我，好吗？我求求你，在上面签个字吧。什么意思？我没法再跟你生活下去了